要我专家号吗？专家号？什么什么意思？<笑>就是那专家号。走走走走走走走走。<笑>医院呢？我这我这不是得省着排队吗？不是，都一样。你这排到明早上你也够呛能买着。主要你看您挂哪科的专家？哪？挂哪一科呀？哎，这不退休了，到岁数了吗？有时候脑袋有点乱，爱忘事儿，偶尔找不着家门你看一看嘛！啊，那我瞅出来了，你那神经科，神经科多少钱？一百五。多少？一一百五。神经科干嘛这么多钱？他他他高端，他复杂，一般医生都不爱看神经科。那你手里头有没有有没有有点名气的专家？不是，有名气专家有，但是贵，太贵了。贵贵到哪儿？哎，两百，在我。在我这投了两百，拜拜了您了。您看神经科去吧，您。我再问您几个问题啊。您家住在哪儿啊？我家呀，嗯，北京。我是说具体的地址。去，我子健。能再详细一点吗？比如说，呃，哪条胡同啊？然后门牌号是多少？医生，我还就是有时候这个特别简单的门牌号，我一时还就想不起来，想不起来这个门牌号啊，有时候就有点找不着家门了。那我再问你一个问题啊，嗯、那如果说，我是说如果哈、啊嗯，这如果您家里着火了啊，嗯嗯、您怎么办？哎<笑>，我家着火了，嗯，我肯定跑。那除了跑呢？除了跑，那肯定是把家里贵重的东西带着跑呗。您还真聪明。那您知道怎么求助吗？比如说打火警，知道吗？姑娘，嗯，我说你嘴挺损的啊。我们家没着过火，我就是随便这么一问啊。我想问一下，那您以前的事情还记得多少？比如说，您和您爱人的结婚纪念日还记得吗？别着急，您慢慢想啊。那我爱人叫李克花，这我忘不了，一辈子我也忘不了。我们俩什么时候结的婚？反有个日子没在一块儿了。嗯，记不住了。还要问啥？没有什么可问的了。我觉得呀，下一步得让你儿子回来了。让儿子回来干嘛？从你描述的病情和检查的结果来看，嗯，您得的是阿尔茨海默症。我我我我这我是外行，我真不懂。你能给我说一个我明白的词儿吗？就是老年痴呆。小啊，你可别给我胡说八道啊！啊，大爷，我是医生，我怎么能胡说八道呢？您得的就是这个冷凝痴呆。哎，你就看着两下子，问了俩问题，你就说我是老年痴呆。我是医生，我能骗您吗？您还不相信我？您要不相信我，那您找别的医生干好吗？姑娘，我是花钱来的，我不是白看，我是挂了号的。所有的病人，你都这态度，看两下子，老年痴呆，老年痴呆就这么着，摔摔东西，摔给我。我摔什么东西了？凭什么？你凭什么把东西随便就这么扔给我呀
？我怎么随便了？你不相信我，我能怎么办呀？你怎么听我胡说八道啊？这里是医院，你不能在这里无理取闹，知道吗你？医院我才来看病的呀，看病你就得对我负责任嘛。我当然对你负责任，没什么，看着就老年痴呆，老年痴呆还把东西摔给我了，干嘛呀？您这病我看不了，我真看不了。您您走吧，下一位，下一位，快！下一位，下一位，先别进来。你你告诉我，你凭什么问了俩问题就说我是老年痴呆？您这有结果，您有结。得，要不然这样，大爷啊，我想一个好办法，明天您再来好吗？什么？明天您再来。我没功夫，我花了钱了。你喂，保安，哎，保安，赶紧过来。好，好，好。大爷，打住！保安了不是吗？叫保安了啊！来，我就在这儿等保安。你你你你们这是怎么回事？这是？我的啊！不是不是，我我我是一个普通人，我花钱来看病啊。这个呃，问我家着火没有？是是是。呃，问我家住哪儿？没问。呃，问我的婚姻啊，是我光棍儿，光棍儿有年头了。但是你问我这是干嘛呀？回家回家。不是，你们应该给我主持公道。他们对我这是什么态度啊？骂人也不能这么骂呀！我是花钱的，我不是，不是。哎哎，这这这回家回家回家回家！快！你们到铁路部门问我我刘二铁是个什么样的人？啊！回家了，回家了，现在回家了，回家了。大爷，大爷，你等会儿，等一会儿，等一会儿，干嘛？你得把车钱给结了啊！什么车钱？救护车的，得结钱呢。谁谁结？您结呀。我结啊！啊，我回我不结钱，我回去我没法交差了。我我我给你结了，我回家我也没法交差啊！我没让你们送我呀。救护车一般的都是从病人家里头把病人往医院里拉，哪有从医院里往家里拉人的？你要要要要是那个什么的话，公事公办，这个钱得找他俩结，是他俩死鸡巴的把我架上你的救护车，你找他们去结去啊！我结不着，咱们这是有个理，是不是？好吧，今天这钱你们结。更没没打，怎么没够损呢？你不接电话就算了，还挂了还？啊啊！林叔这一直一直还猫着呢。别说别的，别废话，对不对？赶紧拿钱来。我就两天，两天我肯定肯定就就给。不行不行，今天不给钱，我告诉你啊，卷不开走人。这房门你别踏进一步，一步都不行。都是北京人，咱商量商量。你甭给我发拿钱来，有钱吗？没钱不好使，没钱别进屋。我告诉你啊，走人啊！哎、不不，哎、啊、哎，走人走人走人，把服务员拿走。二铁。二铁，电话在电呢吗？一人俩人啊，这是。电话。二铁，来了。来了二铁。哎呦，我以为是那垃圾车老王哥来了。哎呦，哎，把我们当收破烂了呢啊！真是的，你说这。哎呀呀！我说你们俩干嘛来了？嘿，瞧你这个迹象，你不是请我们来喝酒的吗？你忘了？我什么时候请你们喝酒了、啊？嘿，哎呦喂！昨儿下午，就是让老哥几块聚聚，还什么迹象啊？你这是？哎呀你！啊，我没做菜，我挺忙的，我哪有空啊？嘿，我真请你们俩了，那可不是嘛！哎呀，来来来，老幺好，干！告诉你，就没见过这个脸皮有你们哥俩这么厚的。哎呀，见了酒就走不动道了。我说你这脾气都不能改改了，您甭理他，他在段上
，就一直是这个德行，没人搭理他。<笑>也就是我们啦，这抽空啊，还能过来跟你喝两口啊、嗯哦。你们俩陪我来了，别瞎掰了。<笑>这酒啊，喝一顿，少一顿。咱们呀，都老了。你在这干嘛呢？跑步啊！我还挺健康的。我我也跑步，我这刚跑完累的，这喝点水。跑步？你拿这么多东西跑步啊你？啊？你这跑步呢？你这跑路呢你？你这样扫地出门了？没有，我就是不想在这住了，我就就搬出来了。我就正正琢磨着去住哪个酒店住几天。刘海平，你这面前就差个网了，你还吹呢你，你还吹呢！你没吃早饭吧？啊？干干嘛呀、啊、你？饿了吧？那你在这等会儿啊？别走啊！你干嘛干嘛去啊？买早饭去！你真把我当要饭的了？我不饿呀！人这一辈子，光着身子来，光着身子走。我呀，嗯，我饶世界走去，走到哪儿玩到哪儿，死到哪儿就埋到哪儿。二点，哎，你死了怎么埋埋到哪儿啊？哎，哥，那我不，我和你们不一样，怎么不一样？我我有儿子照顾我，嗯。那个一年回来看我好几回，现在在海南搞大事儿了。哎，我让他回来不分分钟的事儿啊，有飞机啊。我说回来，那跟分分钟就坐在我这儿陪我喝酒。他说：“你们呢？啊，什么还光着屁股来光着，成他妈成啥？成孤魂野鬼了？这是古语啊，古语，你们俩成孤魂野鬼了。”你怎么好来话都听不出来啊？我们今天是特意来给你宽宽心的，你倒好啊！又一说什么呢？给我宽心，我我让你们宽心啊！那我能吃能喝能睡的，宽什么心啊？我啊，咱们还是喝酒喝不不不不，喝酒啊！想看我笑话，没戏啊！俩字儿。没说什么没戏，你不是不是不是，我跟你说说，我跟你们真不一样。我儿子是我自个儿养大的，这个父子情分啊，你们哥俩不明白。你是说我们不如你，可是我这酒不服你，咱们喝。啊咱们别别的话，别啰嗦啊！喝酒，喝酒，哎，喝酒，喝喝，哎，啊，一醉方休啊！我操，我都倒多了，我，我是喝白酒的主，这啤酒我喝不了去。咱整白酒行不行？谁怕谁呀、啊？怎么着？走，等着。老弟，怎么着？别别别别别了！来来来，啊，他这个啊趴下了，谁趴下了？他趴下了。啊，我，啊，我，啊，没有真好啊你啊！知道你饿了。我其实根本不饿，我昨晚上吃四斤包子，我嘴上油都没擦掉。你看，我有点皮了。你看这这这这，你这是吃要干啥
哟，怎么了？嗯，怎么回事啊？快说，你别别别，你这你你你心心疼我了吗？没事，我真没事，我真没事，我就跟这房东吵一架，我真的一会儿找房去了，没问题的。啊！我现在都是有钱，那么多还有油条吃呢，是不是？好，来来来，嗯，行了。我想让你给我倒维生素。你你你说什么？我想让你当我维生素。啊幸福村来敲门，这有有点不太适应的。哎呦，冒充啊，假的，假的。你大爷！做什么能开玩笑吗？我小心脏受得了吗？你，你有这么拿让我当未婚夫的事开玩笑的吗？嗯，我妈说不过了，要分家。不，不是什么什么意思？你刚怎么又分家了？那你先过去问，你先说是怎么回事？你家你又不是不知道啊。嗯。那大嫂历来不是什么善茬儿，大哥一天稀里糊涂的，这什么什么，什么嘴里吐不出象牙来，老三你认识练散打的，狐朋狗友一大堆。嗯。现在把老太太气得半死，还老受待见。哎，你说我这么一弱女子，我不让他们欺负死啊我？啊。说句那什么的话啊，这要是分家分成了。我这出国的钱还能有点。我这怎么刚才对我这么好啊？看我这露宿街头，又给我买油条，又给我买豆浆的啊！从来没这么关心过我。合着是店让我跟你一块诈骗是吧？啊，让我冒充你未婚夫上上你们家弄弄点分家的钱，是不是这意思？我这是为我梦想打拼，我无可厚非，我正常我。你行行行，张经理啊，你先别拜这个，你现在拜这没用。哎，你。那你刚非找我当你未婚夫，你们家对我知根知底，我我什么也没有，你我去了不容易穿帮吗？你先坐着，你老急，我的话都没说完，你急、啊。你说，你说，你说，你说，你说你你你，是你没钱没色，那你好歹是一男的，再说你还安全。再者说了，那咱俩不是青梅竹马良无猜吗？不是我怎么就叫安全了？我怎么叫安全？你怎么知道我就对你没想法呢？啊，哼，啊。这这会儿觉得青梅竹马，你不觉得别扭？<笑>哎，再再再说，你怎么觉得是我冒充你未婚夫就能把钱给弄回来？不用想啊，咱俩去了就说咱俩要结婚。嗯，咱俩结婚是不是得需要钱？对，结婚之后得买房子吧？现在房价多贵呀、啊，是不是也得要钱？你说突然有一天，咔，我这肚子里有有孩子，养孩子要不要钱？说说是真真的是。你就直接说你出国不就得了吗？我能说我能不说吗？老太太根本就不同意，觉得还是说这结婚更迫切。啊，你说说结婚，是不是？然后、嗯、然后呢，我把你给甩了，我陈世美，我抛抛弃了你，你一个人，你还得找下家，你得攒攒嫁妆，是不是？你你一个女孩，你孤苦伶仃，你们当然就得支持你，钱做就落你手里了，是这意思吧？对对对，越说越在理了。你觉得要不然咱俩就现在就说。我这肚子里有孩子了。你看这，你你是怎么想？想让你们家人把我当流氓给打死，再扭送公安局去？哎、哦，是不是？我告诉你啊，你要真想是这个，就是用这种结婚的方式啊，未婚夫的方式把钱给弄出来，你这时候千万不能着急，你你二解决不了问题，你懂不懂？你你得有步骤，一步步来，嗯，是吧？我怎么觉得我跟你有点同辈为奸的意思了？没有，你是我雇的，你这是帮我。再说你这出发点是好的，你帮我，帮我。哦，你你是雇我呀？嗯。那那你打算出多少钱啊？哎，你可真行，你这还真要钱啊你！不是你自己，我现在哪有钱？家都没分着，钱没拿着呢，给你钱。哎呦，海平，你这，你说咱俩这这么多年朋友，你这青梅竹马，你干嘛呀？我刘海平，你真行，我这辈子我就求你这。帮你帮你啊，帮你！啊，我没说，我没说不帮你。你你的事我我，你说从小到大我什么不帮你啊？对不对？我只是觉得你。就是弄这种假装未婚夫这种这种这种大俗招子，没什么意思，你知道吧？你这招人使忒多次，你们家一眼就识破。你弄点不俗的，弄点惊世骇俗的那种。嗯，你说一不俗的，说一惊世骇俗的。嗯，就现在就是闪婚都特别流行。不是你笑什么？真的？你笑。
说，你再说清楚点，你再说清楚点。我我就是说，闪闪婚吧，就是你看咱俩，干脆一会儿咱俩就把刘海皮把这儿领了，你拿哎哎哎哎不是你声明主张手法，你,你拿这儿领。你说那姐们之间能结婚吗？不再这么伤人，我怎么成姐们了？那哥们儿之间也不行啊！我什么？我怎么成你哥们儿？咱俩不是青梅竹马吗？你这，你到底帮不帮啊？我帮,我帮你，我帮你，我帮你啊！不是，那你那好，你现在先跟我说清楚，你们家人干嘛？你妈干嘛？好好的干嘛要分家啊？那、哎、就说不过了，拿着钱浪迹天涯，我也不知道爱谁谁吧。你妈疯了呀！你妈才疯了呢。对不起啊，我还挺你妈。没事，我没没妈。我主要是刚才在想，就是就我说这个事儿，关键。哎，你怎么听我话？不都说清楚吗？刘海平，你才这么无赖的！你这早餐你都吃了，你赶紧的，快点的。你看你，你这东西不要了。给你刨刨。我帮你，我帮你，我帮你，我帮你。那你雇我也不给钱，你干点活呗。牛海皮，牛海皮，牛海皮，牛海皮，快点！还好了，还好意思。哎呦，干嘛约这儿啊？啊，这儿多吵啊！啊，冷哪？哎哎，这这这，哎，我跟你说，我我想好。这个回去就上你们家啊，给你见你妈这事儿，靠谱，知道吧？我肯定帮你，放心吧，啊。但是啊，你看我，你觉得觉得我有有没有点什么问题？嗯。这是我最，这我最好的衣服，确实是我最好的。但是这是不是太邋遢了？我这衣服就是冻皮那种破绒衣，你知道吧？这这这这太差了吧？挺好的。不是，我是到到到到家里头见着咱妈，但是那我妈。你要是老这么纠缠细节，我不高兴，我生气，我辞职不干了啊！行行行行行，我就说，见着咱咱妈，啊，见着你妈，见着你妈，见着妈之后，你你他会说，哟，海皮小伙子，大学毕业，本来不是工作这来了挺体面的，你穿这么身衣服，啊，俗话说得好，人靠衣裳，马靠鞍。我我，海皮想讹我是不是？你严,严肃点，这工作室不是你约这，你要给你买衣服。没有，没有，没有，没有。你就是这意思，你讹我你。哎呦，海明，你这样啊？上家里，你再不带你就有点那点子，你再看一眼去。怎么？那个不是，服务员，那个这个衣服是试，我我看里边的价签都都都掉了，你给我换身新的去。好，你稍等。哎，谢谢谢啊。哎，有有点折扣吗？我们这不打折，不好意思。谢谢啊，谢谢。一样，开始，高兴点儿，不花点钱至于吗？不至于，我都快哭了我。我就是抱大你。你那可真行，啊，中西餐合璧，啊，你就合着请我吃，慢上要配炒肝，配卤煮啊。这不是中餐啊，这不是西餐啊，不什么都有了吗？不是，这叫西餐呀、啊。这叫快餐，你这叫中餐呀、啊，你这是早餐，你知道吗？谢谢，别那么多事儿，赶紧吃吧你。今儿我就算倒霉了啊，都听你的，说吧，吃完了之后还想干嘛去啊？啊，那玩意儿行不行？吃完以后，咱别地儿，泡桑拿搓一澡，然后做个底。嗯，你这是不是早就计划好？这一共几个方案啊？其实我我在你身上，其实这辈子就一个方案，就行，跟你一块儿多好。那我怎么觉得呢？这人吧，这辈子最倒霉的一件事，莫过于让一流氓给看上。朱朱丽是流氓吗？刘大爷，我带您参观参观，这是我们的休息室，来，这是我们的报刊栏，我们的把活动的安排都会写在这里。周末我们还会去郊游，然后呢，这是我们的电视机房，这个电视能收到好几十个频道。您喜欢看《西游记》？是吧？姐特可爱。
，这是我们的棋牌室。刘大爷，你喜欢下棋吗？然后这个是我们的手工坊，你喜欢做什么手工的一些东西啊，都可以在这里找到材料。你看，然后这是我们二十四小时的一个医药袋，这是我们的餐厅，我们的食谱不错。大家好。这是我们新来的刘大爷。哎，别别别，不是不是，不是我来，是我为我们这个老干部科来猜猜底儿，是这样的。啊，哟，甜，挺好的。您看，火车多棒啊，有肉啊，有蔬菜啊。这位。这是我们的那个范大妈，哦，这是王大爷，你好，白骨，这是金大妈，哎，你好，这是王大妈，呃，这菜还不错啊，是吧？不错，挺好的，豆腐，嗯嗯，哎，我看这个菜是可以喝两口啊，刘大爷，小然，小然同志。刘大爷，我看可以喝两，怎么不能喝呀？我们这儿不能喝酒，为什么？酒对老年人不好，容易引起一些意外，所以我们这儿规定是不能喝酒的。哦，逢年过节也不能喝。嗯，哎呀，这位老兄身体很好，能吃啊？哎，吃的真香。哦，我刚吃完。<笑>刚谢谢，刚吃完，咸。哎呀，咸，咸，哎。这位老兄弟，怎么花？我这。他儿子是陕北挖石油的，长期太忙了，顾不上他。这不老了吗？怕头招风，给他戴个帽子，防防风。怕风，怕风。哎呀，我这个不是怕风啊，习惯。美，臭美。您这对身体好，是对的。哎，你们这住的条件怎么样？我这条件不错，带您看看去。好，走。哎，哎，我们住的这个房间呢？打赏，打赏。刘大爷，您住的这个房间呢是朝南的，阳光不错。您打开窗户呢，就能看见这院子里所有的风景，树啊、花儿、草的。早上醒来还有小鸟在叫，特别的美。您看一看，您看一看，整个院子里的风景啊，您都能看到。怎么样？这个价格，刘大爷，您要确定住过来了，什么都好说。来，这是我的名片，哎、小然。哎呀，我很想在这儿一个人待一会儿。您歇一歇，吃点水果，嗯、解解渴。不好意思。
。我说，你你们家这小区这够高级的呀？居委会，居委会就更高级。这唱歌就是啊，老太太唱的。嗯哎呦，那真想说搬搬出去胡同得十几年了吧？那我不认识你啊？你认出来吗？我我我先去，我我自己进去。我没事，我看看能不能认识我。我这还正想着保逮个扣子呢，是吧？啊，你就是成了精，我也能把你认出来。哎呦，凯丽这真高兴，嘿，又是又是又。别，你看我这，哎，你看我这，你看我这造型还可以吗？现在可以，可以了，可以了。刚才您那词儿唱错了，哪哪里词儿错了？就是那个，就是那个，这这歌不是那周杰伦的吗？不是，周杰伦，双双杰伦，双杰伦，双杰伦。我们都给他起外号周杰棍，周杰棍的这歌啊，我认为我们都喜欢。但是他这歌歌词，他不是无视黑白，是无声黑白。无声啊！无声黑白，无视黑白就成骂人了，是吧？对，不分青红皂白了。那您您再唱一遍，无声黑白，你看，我送你离，你起个调，你起个调。我送你离开千里之外，你无声黑白。哎，懂了，懂了，记住了，无声就是无声。你也没变。还是那么，还是那么。我说你怎么从天而降了？哎呦，行行行，哟，老二回来啦！那个我我我介绍一下啊。你那还要你介绍吗？我不是，我重新介绍一下。啊，你这是我男朋友刘海皮。你，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。高高兴！哎呦，眼泪都掉出来了。我我还给你买点水果，这不给他拿我吃。水果。真的假的？行了行了行了，回家吧回家吧啊！还笑？哎呀！什么？你你哪哪这样？关键这受惊吓的可是我呀！什么意思？笑什么呀？我也不知道。不知道你笑什么呀？老二，海皮什么时候找你男朋友了？你这还得跟您汇报是怎么着？太突然了吧！哎，您知道什么叫闪婚吗？再说我跟海皮，我们俩这青梅竹马恋爱无猜的呀。蒙、嗯、人呢吧？你说什么呢？什么时候扯这儿啊？这这这好像是我们俩的事儿，不是闪婚吗？嗯。前几天，我看了一部片子，哎，叫《非物历险记》，故事讲述了一个老人和他的爱人，哎，在青春年少的时候，做了一个环游世界的梦想。哎，不是，这怎么说上动画片了？嗯，看完了这部片子，哎呦，真是让我感慨万千。哎呀，思绪，真是，久久久久不能平静。我就在想啊。哎呀，这个老大啊，你是没出息啊，也不靠谱，对吧？老二呢，整天忙啊忙啊，整天不着家；老三呢，哎呦，拳打脚踢的，弄得家里鸡飞狗跳的。我呢，离自己的梦想越来越远了。您您等会儿，您您您您您先说明白，我我我没懂您什么意思。没听懂，我现在就让你们懂，孩子们，我要分家。分家？分家？嗯、对。我这不靠谱的亲妈呀，真是！梦想是最最最最神圣的，哎，也是最靠谱的。我原来一直以为啊，这言情偶像剧毒害的是青少年，合着不分年龄层。就是，孩子们，我跟你们说啊，我到房屋中介已经打探过了，就咱们家这房子，少数也有几百万，加上你爸留下的钱，咱爷儿四个一分，我马上出发。妈的理想呢？我全力支持
，钱该怎么分，我觉得大家心里都该有个数。那你说该怎么分啊？妈的钱我没资格管。不过你们三个兄弟，我觉得我们家肯定是拿大头的。嘿嘿，我还觉得我应该拿大头呢。三儿，你这话我不爱听啊。你嫂子今天本来不让我说话，不是你现在根本就。就不是需要金钱，你现在不是需要钱的时候，我怎么不需要钱？不是你现在需要的需要勇气啊！我说我没勇气吗？你要走出去，走出去，闯荡社会，真的勇气。这这这这，我不不不不不不不不，我不跟你说，我不跟你说。行，我是没勇气，起码我知道咱家没了，咱家要散了。行，既然都没了，我今儿就一句话，我撂这儿。该我的，那谁要跟我抢，我跟谁玩命。谁跟你抢？你们大家都发言了，那我也说两句。哎，我我说了。那个大哥、大嫂、燕儿，这第一次在家里边发言，我还挺荣幸的。那个，我跟小爽啊，我们俩呢马上就要成亲了。这个成亲之后，我们俩肯定啊一一起奋斗啊，一起打拼。但是，但是我们这个结婚肯定是需要一个房子，这个房子首首付都都不能低于百分之五十，而且还银行还得欠笔贷款，肯定是需要不少钱。那有了房子之后，小爽肯定就就结婚了，想生个孩子。到到时候要要怀上孩子了，他就不能工作，我们家收入就少少了一份。那那怀了孩子，将来上医院检查什么得需要钱，等孩子生出来就更需要钱了。你看啊，什么呃奶粉呀、啊、月嫂啊、保姆、啊、托儿所、啊、幼儿园呀、啊、小学、啊、初中、高中，这都得花钱，是吧？行行行，反反正我们难，放开之后我们最难，就是反正就确实难，对，是难，多难呀！先把你男朋友他们家搞清楚吧。这大哥知道，我们家就是就是就是工人家庭，这个收收入比较低，条件比较一般。你们家收入一般，你们家管不了，然后到我们家要钱来了，是吗？那这怎么是你们家呢？那这是我们家啊！哎呦。我跟你们家这不靠谱的过了十几年了，倒不算你们家人了，真有意思。再说了，你们俩这婚都没结呢，就来要钱了，那有本事现在把证扯了去。您说的对，我们应该把这扯了。小爽就这么定了，就咱们明儿早上就去把这给扯了。闭嘴！啊，不是，把这先扯了。对呀、啊，对，扯证去啊！扯分分分家呀、啊，扯扯证是我什么钱呀、啊？什么意思呀、啊啊？不是人家凭什么不结婚证？我不,是我不能分吗？我凭什么？先挂什么呀？扯什么呀？你们不管我了是吧？不是，没人管我了。行，行，我行。那你完蛋！你干什么呢你？你臭吗？你臭吗？你。人生遥控器，又是动画片儿，金凯丽演的。故事讲的呢，是一个人拿到了一部遥控器，那是人生的遥控器，是可以快进的遥控器。这人拿到这部遥控器以后，一直疯狂的快进快进快进，一直快进到自己生命的终结。这时候他才意识到，哎，虽然梦想是可以实现的，但是。他身边的亲人都已经失去了，可是身边的亲人才是他生命中最最重要的那一部分。哎，懂了吗？亲人，不是你，你就直接说说结论就行了。老二啊，看看你啊，带了个好姑爷回来了，嘿嘿嘿，我多高兴啊！老大呢？也挺好，你看成了家，对吧？有了小远，老三呢也走上正道了。老三要去全国大赛，全国三大学院赛嘛。哎，我就想起了我们家了，让我想到了我的梦想和这个家的关系，让我想到了什么才是真正的生活。您不是又改主意了吧？我不分家了，我哪儿都不去了。我不追逐自己的梦想，我要留下来。不是，妈，妈，您您到底哪句是真的呀？我现在觉得亲人在一起多好啊，一家人在一起真好。你们好好想想吧，啊！我说你们家怎么一个靠谱的呀？以后谁让人再看美国电影，我跟人急。